ജീവിതം പാഴാക്കലേ പ്രിയ കൂട്ടരെ കൊച്ചുകുട്ടുകാർക്കും കളിമുറ്റത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ നിങ്ങളെല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ടോ പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാട്ടോ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണം എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും വൈകാതെ ഇന്നത്തെ സെഗ്മെന്റുകളെ പരിചയപ്പെട്ടാലോ ആദ്യത്തെ സെഗ്മെന്റ് ആണ് കാട്ടിലെ കൂട്ടുകാർ രണ്ടാമത്തെ സെഗ്മെന്റ് ആണ് അന്നമോളും കാവിൽ മലഹൈ മൂന്നാമത്തെ സെഗ്മെന്റ് ആണ് വായനശാല നാലാമത്തെ സെഗ്മെന്റ് ആണ് രാഗസങ്കീർത്തനം അഞ്ചാമത്തെ സെഗ്മെന്റ് ആണ് ഉണ്ണിവചനങ്ങൾ ആറാമത്തെ സെഗ്മെന്റ് ആണ് കളിയരങ്ങ് ഏഴാമത്തെ സെഗ്മെന്റ് ആണ് സന്തോഷ ജന്മദിനം എട്ടാമത്തെ സെഗ്മെന്റ് ആണ് വാർത്തയിലെ താരം ഒമ്പതാമത്തെ സെഗ്മെന്റ് ആണ് നിറക്കൂട്ട് ആദ്യത്തെ സെഗ്മെന്റ് ആണ് കാട്ടിലെ കൂട്ടുകാർ എങ്കിൽ നമുക്ക് കാട്ടിലെ കൂട്ടുകാരുടെ വിശേഷങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് വന്നാലോ കാട്ടിലെ കൂട്ടുകാർ ഈശ്വംഷിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ ആകാശമുട്ട് ഉയരമുള്ള ഒരു ഗോപുരത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നാ ഗോപുരത്തെ പറ്റി കേട്ടാലോ നോഹയുടെ കാലശേഷം ഭൂമിയിലെ ആളുകളുടെ എണ്ണം വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു അവർ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞു പോന്നിരുന്നത് പക്ഷേ കാലം കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദുഷ്ടതയും സ്വാർത്ഥതയാലും നിറഞ്ഞു എന്നിട്ടോ അവരാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയവരെന്ന് അവർ കരുതി ദൈവത്തെക്കാൾ വലിയവര് അവരാണെന്നും അവർ ചിന്തിച്ചു ഈ ലോകത്തിൽ തങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ശക്തരെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിനായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് അവർ കരുതി അതിനായി ഒരു വലിയ ഗോപുരം നിർമ്മിക്കാമെന്ന് അവരെല്ലാവരും കൂടി തീരുമാനിച്ചു എന്നിട്ടും തെറ്റോ സംഭവിച്ചേ ഉടനെ തന്നെ അതിന്റെ പണികളും ആരംഭിച്ചു പതിയെ പതിയെ ഇഷ്ടികൾ കൊണ്ട് അവർ ആ ഗോപുരം പണിതുയർത്തി ഇതെല്ലാം ദൈവം കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം മറന്ന് സ്വാർത്ഥതയ്ക്കും പ്രശംസയ്ക്കും പിന്നാലെ പോകുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയില്ല ഇത് തെറ്റാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ദൈവം നിശ്ചയിച്ചു അതിനായി ഇവരുടെ ഭാഷകൾ ഭിന്നിപ്പിക്കാമെന്ന് ദൈവം തീരുമാനിച്ചു ദൈവം അതുപോലെ ചെയ്തു എല്ലാവരും പല ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എന്തു പറ്റിയെന്നാൽ ഇവർ പരസ്പരം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ഇവർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകാതെയായി കാരണം എന്താ ഇവർ പല ഭാഷകളിലാ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അവർ വലിയൊരു ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി അങ്ങനെ ആ ഗോപുരം പണി അവിടെ അവസാനിച്ചു ആളുകളെല്ലാം പല സ്ഥലങ്ങളിലായി ഭിന്നിപ്പിച്ചു പോയി ഈ കഥ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ ഇഷ്ടമായി ഈ കഥയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത് ഒരിക്കലും നാം നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം മറന്ന് ജീവിക്കുവാൻ പാടില്ല സ്വാർത്ഥതയ്ക്കും പ്രശംസയ്ക്കും പിന്നാലെ പോകുന്നത് വലിയൊരു തെറ്റാണ് ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും അടുത്തൊരു കഥയുമായി വരാം കൊച്ചു കൂട്ടുകാരെ പുള്ളിമാനി പറഞ്ഞ കഥ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ എങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പോയാലോ രണ്ടാമത്തെ സെഗ്മെന്റ് ആണ് അന്നമോളും കാവിൽ മലഹൈദ് ക്രിസ്തി കുടുക്കയായ അന്നമോളുടെ സംശയം എന്തായിരിക്കും നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ അന്നമോളും കാവിൽ മലഹൈദ് ഇന്നത്തെ സംശയം അതൊരു ചെറിയ സംശയം അതെന്താണോ ആ സംശയം ഈ ടെലിഫോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാ മലാക്കെ അലക്സാണ്ടർ ഗ്രഹാമ്പൽ എന്താ മലകി ഈ ടെലിഫോണിന്റെ പ്രവർത്തനം വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണ എന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ടെലിഫോണിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനു കാരണം എന്നുവെച്ച ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ കമ്പിച്ചുരുളുകൾ ചലിക്കുമ്പോൾ 
അതിനുള്ളിലെ കാന്തിക ബലരേഖകൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായി വിദ്യുച്ചാലക ബലം അഥവാ ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു ആളുകൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ടെലിഫോൺ സെറ്റിനുള്ളിലെ മൈക്രോഫോണിലൂടെയുള്ള കമ്പിച്ചുരുൾ ഇളകും എന്നിട്ട് അതോടെ അതിലെ കാന്തിക ബലരേഖകൾക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാകുകയും തന്മൂലം കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ കറണ്ടിനെ ശക്തി കൂട്ടി കമ്പികളിലൂടെ അയക്കും മറുപുറത്തെത്തുന്ന ഇതേ കറണ്ട് സ്പീക്കർ വഴിയായി ശബ്ദരൂപത്തിലാകുന്നു ഇതാണ് ടെലിഫോണിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇത്തരം പ്രവർത്തനം ഈ ടെലിഫോണിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നോ എനിക്ക് അറിയാമല്ലായിരുന്നു അലക്സാണ്ടർ ഗ്രഹാമ്പൽ കണ്ടുപിടിച്ച ടെലിഫോണിന് ഒരുപാട് കുറവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നമ്മളെ എന്തായിരുന്നു മലാക്കിയത് ശബ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും വ്യക്തത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഒരു പരിധിയിൽ കൂടെ ദൂരത്തേക്ക് സംസാരിക്കാനും സാധിക്കില്ലായിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തേ പിന്നീട് തോമസ് ആലവ എഡിസൺ അലക്സാണ്ടർ ഗ്രഹാമ്പല്ലിന്റെ ടെലിഫോണിനുണ്ടായിരുന്ന കുറവുകളെല്ലാം പരിഹരിച്ചെടുത്തു ടെലിഫോൺ കണ്ടുപിടിച്ച് കുറച്ചു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ ഉണ്ടായത് ആദ്യകാലത്ത് ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് വഴിയുള്ള ഫോൺ വിളി രസകരമായിരുന്നു അന്നമോളെ അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു മലാക്കേ ഫോൺ വിളിക്കുന്നയാൾ സ്വന്തം നമ്പറും വിളിക്കേണ്ട നമ്പറും എക്സ്ചേഞ്ചിലെ ഓപ്പറേറ്റർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതനുസരിച്ച് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ ജോലിക്കാർ ഫോണുകൾ തമ്മിൽ സ്വിച്ച് ബോർഡ് മുഖേന ബന്ധിപ്പിക്കും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം കൂടി കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ഇത്രയും സമയം ചെലവഴിച്ചാലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളെ നമുക്ക് ഫോണിൽ കിട്ടൂ അന്ന് ഫോണിൽ സംസാരിക്കാൻ എന്ത് കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നല്ലേ അതേ അന്ന മോളെ പണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ചിലിരുന്ന് ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്തിരുന്ന ആളുടെ സ്ഥാനം ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറുകളാ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ദയ ചെയ്ത നിമിഷങ്ങൾക്കകം നമുക്ക് വേണ്ടി ആളുടെ ഫോണിലേക്ക് കോൾ കണക്ട് ചെയ്ത് തരുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറാ ആണോ മലാക്കേ അതെ അന്നമോളെ എങ്കിൽ എന്റെ അന്നമോൾ മമ്മി വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വേഗം വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോട്ടോ കൊച്ചു കൂട്ടുകാരെ അന്നമോളെ സംശയ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിച്ചില്ലേ എങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പോയാലോ മൂന്നാമത്തെ സെഗ്മെന്റ് ആണ് വായനശാല ഇന്ന് വായനശാലയിൽ ഏത് പുസ്തകമായിരിക്കും പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ വായനശാല കൊച്ചു കൂട്ടുകാരെ ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ഫ്രെഡറി കോസാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മാർട്ടിൻ തുരുത്തിക്കരയാണ് ഈ പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാർ ലൂയിസ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് അധ്യായങ്ങളാണ് ഉള്ളത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഇരുണ്ട അധ്യായങ്ങൾ ഓസാനാം കുടുംബം നവചൈതന്യത്തിൻ്റെ ഉദയം തൂലിക പടവാളാക്കി അവിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ മാതൃകാപരമായ വിശ്വാസം സേവനനിഷ്ഠമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് സങ്കടക്കടലിൽ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് റോമിലേക്കുള്ള യാത്ര രോഗത്തിൻ്റെ പിടിയിൽ അവസാന നാളുകൾ സ്വർഗീയ സമ്മാനം എന്നിങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവചരിത്ര പുസ്തകമാണിത് സമൂഹത്തിൽ കുടികൊണ്ടിരുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഓസാനാം കുടുംബത്തെ കുറിച്ചാണ് പരാമർശിക്കുന്നത് കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു നിഷ്കളങ്കതയുടെ പര്യായമായ ഓസാനാം കുടുംബം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ഫ്രെഡറി കോസാനത്തിൻ്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ചാണ് പരാമർശിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിനാണ് ആ നവചൈതന്യം ഭൂമിയിൽ ഉദയം ചെയ്തത് ആന്റണി ഓസാനാമിൻ്റെയും മേരി നദാസിൻ്റെയും പതിനാല് മക്കളിൽ ഒരുവനായിട്ടായിരുന്നു ഫ്രെഡറിക് ഓസാനാം ജനിച്ചത് നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തൻ്റെ തൂലിക പടവാളാക്കി അവിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വന്ന വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ഫ്രെഡറിക് ഓസാനത്തെ കുറിച്ചാണ് പരാമർശിക്കുന്നത് ഫ്രെഡറിക്കിൻ്റെ പ്രഥമ ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് മെയ് രണ്ടാം തീയതി ആയിരുന്നു അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മാതൃകാപരമായ വിശ്വാസത്തിലൂടെ ജീവിച്ചു വന്ന വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ഫ്രെഡറിക് ഓസാനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ സേവനനിഷ്ഠമായ ജീവിതം നയിച്ച വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ഫ്രെഡറിക് ഓസാനത്തെ പറ്റിയാണ് പരാമർശിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മെയ് മാസത്തിൽ ഫ്രെഡറിക് വിൻസെൻ്റിപ്പോൾ സഖ്യം സ്ഥാപിച്ചു ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 
തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ വേർപാടിൽ വിഷമിക്കുന്ന ഫ്രെഡറിക് ഓസാനത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഫ്രെഡറിക് ഓസാനത്തിൻ്റെ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് പരാമർശിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി അദ്ദേഹം വിവാഹിതനായി ലിയോൺസ് സർവകലാശാല റെക്ടറുടെ പുത്രി അമേലിയ ആയിരുന്നു വധു ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഫ്രെഡറിക് ഓസാനവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബവും ചേർന്ന് നടത്തിയ റോമിലേക്കുള്ള യാത്രയെക്കുറിച്ചാണ് പരാമർശിക്കുന്നത് പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിൽ രോഗത്തിൻ്റെ പിടിയിലകപ്പെട്ട വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ഫ്രെഡറിക് ഓസാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ഫ്രെഡറിക് ഓസാനത്തിൻ്റെ അവസാന നാളുകളെ പറ്റിയാണ് പരാമർശിക്കുന്നത് രോഗാവസ്ഥയിലും അദ്ദേഹം ധീനാനുകമ്പ കൈവിട്ടിരുന്നില്ല അവിടെ വരുന്ന നിർധനരായ രോഗികൾക്കായി അദ്ദേഹം ഒരു ധർമ്മസദനം സ്ഥാപിച്ചു അവരുടെ യാത്രാ ചെലവിനും മറ്റുമായി വിൻസെൻഡിപ്പോൾ സഖ്യവും സ്ഥാപിച്ചു അവസാന അധ്യായത്തിൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ഫ്രെഡറിക് ഓസാനത്തിൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് പരാമർശിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ എട്ട് നിദ്രയിലാണ്ട ഫ്രെഡറിക് ഇടയ്ക്കിടെ എൻ്റെ ദൈവമേ എന്നോട് കരുണയാകണമേ എന്നുരുവിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഭൂമിയിൽ നിന്നും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു നിത്യസമ്മാനത്തിന് ആ പുണ്യാത്മാവ് വിളിക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ പാപ്പ ഫ്രെഡറിക്കിനെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായി പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊച്ചു കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ഫ്രെഡറിക് ഓസാനത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രം ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ഫ്രെഡറിക് ഓസാനത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്ര ബുക്ക് വാങ്ങി വായിക്കുമല്ലോ ഇന്ന് വായനശാലയിൽ പരിചയപ്പെടുത്ത പുസ്തകം കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും വാങ്ങിച്ചു വായിക്കണേ എങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോയാലോ നാലാമത്തെ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് രാഗസങ്കീർത്തനം ഇന്ന് രാഗസങ്കീർത്തനത്തിൽ ജിയോന ഏത് സങ്കീർത്തനം ആയിരിക്കും പാടാൻ പോകുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ രാഗസങ്കീർത്തനം ശത്രുക്കൾ നിമിത്തം എന്നെ അങ്ങയുടെ നീതി മാർഗത്തിലൂടെ നയിക്കണമേ എൻ്റെ മുൻപിൽ അങ്ങയുടെ പാത സുഗമമാക്കണമേ അവരുടെ അതരങ്ങളിൽ സത്യമില്ല അവരുടെ ഹൃദയം ശകൂപമാണ് അവരുടെ തൊണ്ട തുറന്ന ശവക്കുഴയാണ് അവരുടെ നാവിൽ മുഖസ്തുതി മുച്ചി നിൽക്കുന്നു അവർക്കും കുച്ചത്തിനൊത്ത ശിക്ഷ നൽകേണമേ തങ്ങളുടെ കൗശലങ്ങളിൽ തന്നെ അവരുടെ അതിക്രമങ്ങളുടെ ആദിത്യത്താൽ അവരെ തള്ളിക്കളയണമേ അവർ അങ്ങയെ ധിക്കരിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങയിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർ സന്തോഷിക്കട്ടെ അവരെ പാടിയ സങ്കീർത്തനം കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നല്ലേ കേൾക്കാൻ എങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത സെക്മെന്റിലേക്ക് പോയാലോ അടുത്ത സെക്മെന്റ് ആണ് ഉണ്ണിവചനങ്ങൾ 
ഉണ്ണിവചനങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ണീശോ എന്തായിരിക്കും നമ്മളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്കിത് കണ്ടു നോക്കിയാലോ ഉണ്ണിവചനങ്ങൾ പരമപിതാവായ ദൈവത്തിന് സ്തുതി കൊച്ചുകൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് പിതാവായ ദൈവം മോശ വഴി നൽകിയ പത്ത് കൽപ്പനകളിലെ മൂന്നാമത്തെ കൽപ്പനയെ പറ്റിയാണ് അത് എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിനു മുമ്പ് ഈ ഉണ്ണീശ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ കൂട്ടുകാർ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ദേവാലയത്തിൽ പോകാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ ചിലരെങ്കിലും ഞായറാഴ്ച ദേവാലയത്തിൽ പോകാൻ മടി കാണിക്കാറുള്ളവരാണല്ലോ അതൊക്കെ ഉണ്ണീശയ്ക്ക് അറിയാട്ടോ സത്യമല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിഷമിക്കേണ്ട ഇനി മുതൽ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും നിങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ ദേവാലയത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ ദിവസം പരിശുദ്ധമായി ആചരിക്കണം ഞായറാഴ്ച ദേവാലയത്തിൽ പോയാൽ മാത്രം പോരാ ഞായറാഴ്ച ദിവസം കടമുള്ള ദിവസമായി ആചരിക്കുകയും വേണം അതിന് കാരണം എന്താണെന്നോ പിതാവായ ദൈവം ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ലോക സൃഷ്ടി കഴിഞ്ഞ ഏഴാം ദിവസം വിശ്രമിച്ചു എങ്കിൽ ഉണ്ണീശയുടെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാരിനി കർത്താവിന് ദിവസം പരിശുദ്ധമായി ആചരിക്കാൻ മറക്കരുതേ പരമപിതാവായ ദൈവത്തിന് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ണീശ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യില്ലേ എങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പോയാലോ അടുത്ത സെഗ്മെന്റ് ആണ് കളിയരങ്ങ് ഇന്ന് കളിയരങ്ങിൽ എന്തായിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ കളിയരങ്ങ് ഞങ്ങളെ അറിയിച്ച 
ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിഷ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ എങ്കിൽ നമുക്ക് എട്ടാമത്തെ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പോയാലോ വാർത്തയിലെ താരം എന്റെ പേര് ജീവൻ എനിക്ക് വാക്യം പറയാൻ വേണ്ടി ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ വാക്യം പറയട്ടെ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയാൽ പ്രകാശിക്കുന്നതായി അവളുടെ മുമ്പിൽ ലജിച്ചു പോയതില്ല ഈ അറിയ വന്നിച്ച് കേട്ടു അവൻ സകേര കർഷകനെ അവിടെ വേടി വെച്ചു കത്താവിന് ഇപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പി സന്തോഷിപ്പിന് പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നമ്മയും കഴിഞ്ഞ എന്റെ ഐസ്കാര്യ മുക്ക എന്നെ പിന്തുടരും ഞാൻ അവയുടെ അടുത്ത് ദീർഘകാലം വസിക്കും ബാലസിംഹങ്ങൾ ഇത് കിട്ടാതെ സഹകരിക്കും അന്വേഷിക്കുന്ന അവർക്ക് ഒരു നമ്മയ്ക്കും കൂടെയില്ല കേട്ടോ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ അമ്മ അപ്പന്മാരെ കത്തിപ്പിക്കുന്നത് ന്യായം പൈതൽ വരുന്നു ന്യായം വരഞ്ഞു ആത്മാവിൽ വെറുത്തു കൂട്ടുകാരെ വാർത്തയിലെ താരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ എങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനത്തെ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പോയാലോ നിറക്കൂട്ട് തീർച്ചയായും കളിമുറ്റത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും പങ്കെടുക്കാം അതിനായി ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അഡ്രസ്സ് ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എഴുതി അയക്കാൻ മറക്കരുതേ ദി പ്രൊഡ്യൂസർ കളിമുറ്റം ഡിവൈൻ വിഷൻ ഡിവൈൻ റിട്രി സെന്റർ മുരിങ്ങൂർ പി ഒ ചാലക്കുടി തൃശൂർ പിൻ അറുപത്തെട്ട് പൂജ്യം മൂന്ന് പൂജ്യം ഒമ്പത് ഇമെയിൽ കളിമുറ്റം ജി ടി വി ട്വൻറ്റി ഫോർ അറ്റ് ജി മെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഫോൺ എയ്റ്റ് സിക്സ് സീറോ സിക്സ് ഫോർ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ ഡബിൾ ത്രീ കൊച്ചു കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് കളിമുറ്റത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടമായോ എങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച ഇതിനും നല്ല എപ്പിസോഡുമായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരും കിൽഡൻ ബായ്